Друзья, всем привет! С вами Наталья Носова и это «Утренний отбор». И сегодня я хочу с вами поделиться необычным открытием, которое было сделано в начале 2021 года. Японские ученые наблюдали за морскими слизнями рода Элисия, и как-то совершенно случайно они обнаружили, что вокруг обезглавленного тела морского слизня самостоятельно ползает одинокая голова. Сначала они подумали, что произошел какой-то несчастный случай, и каким-то образом слизню отсекли голову. Но нет, впоследствии оказалось, что э, это произошло само собой. Э, в течение нескольких часов эти слизни способны сами себя обезглавливать. Э, при этом голова спокойно ползала вокруг тела. Тело тоже продолжалось функционировать, э, не имея головы. И э, непонятно было вообще, как такое может происходить и для чего это, в принципе, слизню надо. Было отмечено, что где-то через сутки, э, когда уже зарубцевалась рана на голове, Голова начала питаться водорослями. Она начала питаться водорослями и начала постепенно отращивать себе новое тело. И уже через примерно неделю она отрастила себе тело настолько, что у нее появилось новое сердце. Короче, примерно через 20 дней голова отрастила себе полностью новое тело. А что же происходило со старым телом? Старое тело тоже какое-то время спокойно могло функционировать. Оно не питалось. Но в течение 10 дней э, сердце продолжало биться, и тело продолжало жить. Правда, через 10 дней тело постепенно начало уменьшаться в размерах и постепенно э, разложилось. Э, это совершенно удивительный пример э, какой-то фантастической регенерации. Остается только позавидовать э, этим слизням, потому что действительно мы знаем о том, что существует у животных регенерация. У одних она развита лучше, у других хуже. В какой-то степени регенерация есть и у человека, безусловно. Но в данном случае речь идет о том, что существует какой-то фантастический совершенно пример аутотомии у этих животных удивительных. Нам известны случаи аутотомии, и обычно это бывает, например, для того, чтобы животное спаслось от какой-то опасности. Ну, например, мы знаем, что ящерица отбрасывает свой хвост. Иногда каких-то других частей тела лишаются и другие животные. Ну, например, осьминог может отбросить щупальца. Кстати, на нашем детском канале, посмотрите, есть очень интересные видео, которые посвящены аутотомии. Они рассказывают о том, как животные используют аутотомию для того, чтобы спастись от врагов. Ну и в данном случае тоже первое, что пришло на ум исследователям, что в данном случае вполне вероятно слизень используют аутотомию тоже для спасения от врагов. Но оказалось, что нет. И в случае, когда рядом появляется опасность, слизень не пытается избавиться от своего старого тела. По всей видимости, это связано с тем, что отсечение головы происходит достаточно медленно, и на это уходит несколько часов. Согласитесь, никакой хищник не будет несколько часов ждать, пока животное себя обезглавит. Но тогда появилась другая, другая идея, почему это вообще в принципе может происходить. Дело в том, что оказалось, что те морские слизни, которые себя обезглавливали, были заражены внутренними ракообразными паразитами. То есть в таком случае червь, отсекая себе тело, выращивает новое тело, а в новом теле уже нет паразитов. И поэтому, в общем, это такой очень странный способ избавления от паразитов. Причем было отмечено, что молодые слизни делают это гораздо быстрее, у них происходит быстрее регенерация и выстраивание нового тела. А вот у старых уже слизней иногда, когда происходит отсечение головы, тело уже не восстанавливается, они могут погибнуть. Ну а, собственно говоря, что дает возможности голове, который, у которой нет пищеварительной системы, спокойно себе ползать вокруг э, отсеченного тела и при этом чувствовать себя неплохо? Ну, как я уже сказала, где-то через сутки голова начинает питаться водорослями. И э, она не просто питается водорослями, а она использует хлоропласты из этих водорослей для того, чтобы фотосинтезировать. То есть она захватывает эти хлоропласты, и какое-то время они служат ей для того, чтобы производить питательные вещества. Правда, к сожалению, это длится ограниченное количество времени, и нужно захватить новую порцию хлоропластов. Поэтому голова постепенно растет, да, она все время может питаться и получать новую порцию хлоропластов из водорослей, а вот, к сожалению, обезглавленное тело питаться уже не может, и оно вынуждено погибнуть. 
Так что вот, так, вот такой вот совершенно необычный пример и э, очень интересный пример э, аутотомии и необычный просто пример регенерации и удивительный способ э, животного избавляться от своих паразитов. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за внимание. Заходите на наш детский канал, там много всего интересного. И мы отвечаем на самые разные ваши вопросы, не только детские, но и взрослые. И мы всегда рады видеть вас в музее. Всем хорошего дня. А разбудил нас сегодня жаворонок. А мы не подумали, кто нас разбудит. Слизень. Безголовые слизень. А полностью тело удалось регенерировать. Регенери... Да что такое? А разбудил нас сегодня... Это телефон смотрителя, видимо. Разбудил нас сегодня телефон смотрителя. Жаворонг, весна, это прям прекрасно.